Hi friends, in this video, we will talk about a biofuel. Biofuel is natural plants and animals fuel purpose produce biofuel. In this video, we will talk about algal biofuel. Algal biofuel is algal fuel or algal biofuel or algal oil. This is a type of algal produce algal biofuel. This is the petroleum products, fossil fuels. This is the alternative that we use. And this is the energy rich oils. Energy rich energy source வந்து rich ஆ இருக்கக்கூடிய oils இதெல்லாம் இந்த algal fuels இருக்கலையா இத வந்து நம்ம corn and starch ல இருந்து வந்து சில biofuel வந்து produce பண்றோம் அதோட alternative-வாவும் வந்து இத யூஸ் பண்றோம் இத வந்து நம்ம ஏன் இந்த algal biofuel method க்கு வந்து நம்ம switch ஆயிருக்கோம் அப்படினா இப்போ வந்து நம்ம இந்த energy crisis renewable sources தான் வந்து நமக்கு இந்த fuel-ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் so renewable and non renewable sources rendume vand use panniterukom appo nammalku inga energy crisis vand irukke energy source kammiya irukku adhe time vand food source um vand kammiya irukku idukkaga nam enna pandrom appadina inda alga vand culture pandrom alga vand valakrom endha maadhiriyana land la valakrom appadina inda agriculture vand panna mudiyadha land la vand idu vand valakrom idukku per vand farming algae or algal culture appadinu solrom okay va idha vand nama biodiesel and matha biofuels ku vand use pannikrom Bontio caucus brawny அப்படின்றது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஆல்கே இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் green algae pyramid shape ல இருக்க கூடியது and இது வந்து ஒரு micro algae micro algae அப்படின்றது மைக்ரோஸ்கோப்ல மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா Bontio caucus brawny அப்படின்றது இது வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இத வந்து நம்ம இந்த algal biofuel வந்து प्रोड्यूस பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த algae கிட்ட இருந்து algae கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து எப்படி ஹைட்ரஜனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பயாலஜிக்கல் ஹைட்ரஜனை வந்து ஆல்கியை வச்சு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா ஃபோட்டோ பயாலஜிக்கல் வாட்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங்கிற ஒரு மெத்தட் மூலியமாக இந்த ஃபோட்டோ பயாலஜிக்கல் வாட்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங்கிற மெத்தட் என்னென்னா நம்ம வந்து சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் வந்து ஃபோட்டோ பயாலஜிக்கல் வாட்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின்றது இப்போது ஒரு நார்மலான ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆல்கே கிளாமிடோ மோனஸ் ரெயின்ஹார்டி அப்படின்ற இந்த ஆல்கே என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணும் ஆனால் அதுவே அங்கே வந்து சல்ஃபர் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது டிப்ரைவ்ட் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கிறது ஓகேவா அப்படி கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ இதை வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அது என்ன பண்ணணும்னா ஃபெரோடாக்சின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் இந்த ஃபெரோடாக்சின்ஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஃபெரோடாக்சின்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கேரியர் ஓகேவா எலக்ட்ரானை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபெரோடாக்சின்ஸ் அப்படின்றது இப்போது இந்த ஹைட்ரஜினேஸ் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ப்ரோட்டான் கூட வந்து கம்பைன் ஆகும் இதை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து ஹைட்ரஜினேஸ் எஃபி ஹைட்ரஜினேஸ் என்சைம் தான் வந்து இந்த ப்ரோட்டான் அண்டு எலக்ட்ரான் வந்து கம்பைன் ஆகி ஹைட்ரஜனாக ஃபார்ம் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ நம்ம பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து விற்கிறது ஓகேவா ஒரு கமர்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வந்து அதை விற்கிறது தான் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படின்றது பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங்கில் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பொருளை விற்கிறோம்னா ஒன்று அந்த பொருள் வந்து நம்ப நம்மளுடைய பொருளாக இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண சொந்த பொருளாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இன்னொருத்தவங்களுடைய பொருளை வந்து அவங்களுடைய அவங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்கக்கிட்ட இருந்து அதை வாங்காமல் நம்ம இல்லீகலாக வந்து நம்மளே அதை இது என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறது இப்படிய ஒரு டைப் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ராஃபிட்காக மற்றவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஓகேவா அப்படி இல்லைன்னா நேச்சுரலாகவே கிடைக்கக்கூடிய சப்ஸ்ட ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம நம்மளே நம்ம வந்து விற்கிறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி பயோ பைரசி வந்து இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து பயோ பைரசினோடைய மெத்தட்ஸ் ஓகேவா நேச்சுரலாக கிடைக்கிறத வந்து நம்ம விற்கிறது அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்க அவங்கக்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்காமல் நம்ம வந்து அதை வந்து அதுலேருந்து நம்ம ப்ராஃபிட் பார்த்துக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் 
இருக்கும் பைரசி அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு பொருளை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் அவங்களுக்கு தான் சொந்தம் ஓகேவா அவங்களுக்கு வந்து அப்போ அந்த பொருளுக்கான எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கும் ஏன்னா அது அவங்க க்ரியேட் பண்ணுது அப்படி இருக்கதான் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்றது அப்போது இன்னொருத்தவங்க வந்து ஓகேவா இன்னொருத்தவங்கன்றது ஒரு கார்ப்ரேஷனாக இருக்கலாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து அந்த ரைட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அதனால் ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கிது ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கிறத இந்த பயோ பை பயோ பைரசி அப்படின்றது ஸோ இது மூலிமா நேஷ்னல் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றத அந்த நாட்டுக்கே உரிய நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸில் வந்து இன்னும் ஒருத்தவங்க ஓகேவா இன்னொரு கார்ப்ரேஷன் வந்து இது எங்களோடது அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து எங்கேருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரெக்கக்னிஷனும் தராமல் அப்படி இல்லைனா எந்த ஒரு அவங்களுக்கு வந்து அது நம்ம வந்து எதுவும் காம்பன்சேஷன் எதுவுமே தராமல் அது அந்த ஒரிஜினல் ப்ரொசஸர்ஸ் கிட்டே இருந்து இவங்க வந்து அந்த ரிசோர்ஸை வந்து மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து பயோ பைரசி அப்படின்றது ஓகேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ யூஎஸ் பேட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ட்ரேட்மார்க் ஆஃபீஸ் வந்து சில அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இந்த டேர்மரிக் நீம் அதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி இந்த ரைஸ்க்கான பேட்டன்ட் இது வந்து அவங்களோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தந்திருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கிட்டோம் இது வந்து இந்தியன்ஸோடைய இந்தியன் இது தான் இது இந்தியாவிலேருந்து தான் ஆரிஜினேட் ஆனது ஸோ இந்த ரைட்ஸ் இந்தியாவுக்கு தான் அப்படின்ட்டு நம்ம வாங்கிட்டோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பயோ பைரசி அப்படின்றது இந்த மூணு ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா டேர்மரிக் நீம் அண்ட் பாஸ்மதி இது எல்லாமே வந்து இந்தோ பாக் சப் கான்டினெண்ட்டை வந்து சேர்ந்தது தான் இந்தோ பாக் அப்படின்றது சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் இப்போ இந்தியா பூட்டான் நேபால் ஸ்ரீலங்கா ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்தோ பாக் சப் கான்டினெண்ட்டில் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பயோ பைரசி ஆஃப் நீம் பயோ பைரசி ஆஃப் நீம் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் தான் வந்து நீம் அப்புறம் அதோடைய ஆயிலை வந்து ஃபங்கல் அண்டு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து பா அவங்கள பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்போது இந்தியன்ஸ் தான் வந்து இந்த நாலேஜ் ஓகேவா நீம்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபங்கல் அண்ட் ஃபங் ஃபங்கலை வந்து அதால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அண்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து பாதுகாக்க முடியுன்றத இந்தியன்ஸ் தான் அந்த நாலேஜை வந்து இந்த வேர்ல்டுக்கு ஷேர் பண்ணாங்க ஆனால் இதை வந்து இந்த யூஎஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது யூஎஸ்டிஏ அப்படின்றது யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் ஒரு அமெரிக்கனில் இருக்கக்கூடிய எம்என்சி டபிள்யூஆர் கிரேஸ் அப்படின்றது இது வந்து கொலம்பியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி இவங்க வந்து இந்த ஏர்லி நைன்ட்டீஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஓகேவா அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து மெத்தட் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் டிசீசஸ் ஆன் பிளான்ஸ் பை எய்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஹைட்ரோஃபோபிக் நீம் ஆயில் அப்படின்ற பேட்டன்ட் நேமில் இது வந்து பேட்டன்ட்டோட நேம் இந்த நீம் ஆயில் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் அப்படின்றது வாட்டர் ரிப்பலண்ட் வாட்டர் கூட வந்து மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து பிளான்ஸில் டிசீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணலாம் இது வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட் அப்படின்ட்டு இந்த யூரோப்பியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் இவங்க தான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் உங்களோடது அப்படின்ட்டு லைசன்ஸ் தருவாங்க இவங்க கிட்ட வந்து இவங்க அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அப்போது இது வந்து நம்மளோடையது ஓகேவா இந்தியாவை சேர்ந்தது ஆனால் இது வந்து அவங்களோடய இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டன்ட் வந்து இது பண்ணுறாங்க இதனால் ஆனால் அட் அட் லாஸ்ட் என்னாச்சுன்னா இது வந்து இந்தியாவை வந்து சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க அதனால் இது வந்து நம்மளோடய இது இந்தியன்ஸ்னோடது அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய அந்த பேட்டன்ட்டையும் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் நம்ம வந்து ரொம்ப வருஷமாக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா தான் இந்த உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இது நம்மளோடய இது அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்களோடய இதுன்னு சொல் சொல்கிறது தான் வந்து இந்த பயோ பைரசி அப்படின்றது இது தான் பயோ பைரசி ஆஃப் நீங் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பயோ பைரசி ஆஃப் டேர்மரிக் இப்போது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்த யூஎஸ் பேட்டன்ட்டும் ட்ரேட்மார்க் ஆஃபீஸும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேர்மரிக்கை வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் ஏஜெண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு பேட்டன்ட் வந்து தராங்க ஆனால் இந்த டேர்மரிக் வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ்னால் ஏற்கனவே வந்து இந்த காயம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் அலர்ஜிக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ண நம்ம தான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம் இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீலே வந்து ஐஎம்ஏ அப்படின்றது இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்
ஸோ இந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்தியாக்கே வந்து வந்துடுது அதாவது இந்த டேர்மரிக்கை வந்து ஆன்டிசெப்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது இந்தியா இந்தியன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்தியன்ஸ்க்கே வந்து கிடச்சிருது இதுவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பயோ பைரசி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பயோ பைரசி ஆஃப் பாஸ்மதி இந்த பாஸ்மதி அப்படின்றது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ரைஸ் வெரைட்டி நைன்டீன் நைன்டி செவனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த யூஎஸ் பேட்டன் டு ட்ரேட்மார்க் ஆஃபீஸும் வந்து டெக்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் வந்து இந்த ரைஸ் தேக் அப்படின்றது இந்த கம்பெனிக்கு வந்து அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் லைன்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு அந்த ரைட்ஸ் அந்த ரைஸ் வெரைட்டினுடைய ஃபுல் ரைட்ஸை வந்து இவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது இந்த ரைஸ் டெக் கம்பெனிக்கு ஓகேவா இந்த பேட்டன்ட்டில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாஸ்மதி என்ற வேர்டை வந்து இவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ வந்து பேக்கிங்கில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு இந்த வேர்டை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரைஸில் இருந்து க்ரியேட் ஆக இந்த ரைஸில் இருந்து வேறு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ்லாம் புது வெரைட்டி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுதான் நோவல் ரைஸ் லைன் ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த ரைஸ் டெக் கம்பெனிக்கு தான் வந்து அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்கள தான் சேரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து இவங்க பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டபிள்யூடிஓ கிட்ட வந்து டபிள்யூடிஓ அப்படின்றது வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேடு ஏதாவது ட்ரேட்ஸ்க்கான ஒரு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் ட்ரேட் நடக்குது அப்படின்னா இவங்க தான் அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது அவங்க கிட்ட வந்து இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவங்க வந்து யூஎஸ் வந்து இந்த மாதிரி லா வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போது ஒரு லீகலாக வந்து ஒரு லீகலாக இவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் தான் இந்த ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இவங்க வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் மூலயமா ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேறு ஒருத்தவங்களோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்புது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம சொல்லக்கூடாது அது அதை வந்து இந்த யூஎஸ் வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து யூஎஸ்னோடது கிடையாது இந்தியாவோடது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளைம் பண்ணுறாங்க அதை அதே மாதிரி எல்லா இதுவுமே வந்து இந்தியாவுக்கு ஃபேவராக இருந்ததுனால இது வந்து ஏன்னா அது நம்மளுடையது தான் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் தான் அதனால் இந்த ரைஸ் டெக் கம்பெனி வந்து அவங்க அவங்களோட பேட்டன்ட்டும் கேன்சல் ஆகுது அட் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த இருக்கான எந்த ரைட்ஸுமே வந்து கிடையாது பாஸ்மதின்றது வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த வேர்டு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இது வந்து ஒரு இந்தியா இந்தியாவுக்கு தான் அந்த ரைட்ஸ் வந்து இருக்கணும் இதுக்கு தான் இந்தியாவுக்கு தான் அந்த ரைட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட பேட்டன்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் தான் வந்து இதுக்கான ஃபைனல் டிசிஷன் வந்து எடுக்கிறாங்க இதனால் இந்தியன் பாஸ்மதி ரைஸ்னு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து அந்த நேம் வந்து இந்தியன் பாஸ்மதி ரைஸ் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆச்சு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பேட்டன்ட் வந்து எந்த நேமில் அவங்க வாங்கினாங்க அப்படின்னா இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் லைன் அண்ட் கிரெயின்னு வாங்கினாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா ரைஸ் லைன் எயிட் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டு அந்த நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பயோ பைரசி ஆஃப் பாஸ்மதி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பயோ டெக்னாலஜினுடைய அப்ளிகேஷன் இது வந்து வேரியஸ் ஃபீல்டில் வந்து இந்த பயோ டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்றது இது வந்து ஒரு பிரான்ச் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் இப்போ வந்து பயோ பயோ டெக்னாலஜி அப்படின்றது பயாலஜி இன்க்ளூட் பண்ணும் டெக்னாலஜியை இன்க்ளூட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மேத்தமெட்டிக்கலாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணும் இதுதான் வந்து பயோ சாரி இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்றது இப்போது இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மெடிசன் என்விரான்மெண்ட் எல்லா ஃபீல்ட்லேயுமே வந்து இந்த பயோ டெக்னாலஜி வந்து இருக்குது அப்புறம் டிரான்ஸ்ஜெனிக் வெரைட்டிஸை வந்து இது மூலிமா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அப்படின்றது ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ஒரு பிளான்ட் டிஎன்ஏவை வந்து இன்னொரு பிளான்ட்டில் இன்சர்ட் பண்ணுறது மூலிமா அந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு புது வெரைட்டியாக உருவாகுது அதுதான் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அப்படின்றது இந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து அந்த பெஸ்ட்டு பூச்சிக்கொல்லியை வந்து எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதா அடுத்தது டிசீஸை வந்து வந்து அது எதிர்க்கக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கிறதா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அந்த பிளான்ட் வந்து என் இப்போ நேச்சுரல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எத் எதிர்க்கக்கூடியதாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த
ஒரு டிவைஸ் வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியல் இருக்குது ஓகேவா டிஷ்யூவாக இருக்கலாம் செல்லாக இருக்கலாம் ஸோ அதனுடைய ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த பயோசிப் அப்படின்றது அதையும் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பயோடெக்னாலஜி மூலயமா வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுதான் பயோடெக்னாலஜினுடைய சக்ஸஸ்ஸை வந்து எது சொல்லுது அப்படின்னா இந்த பயோசிப் தான் வந்து பயோடெக்னாலஜினுடைய மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்குமே வந்து புது பிளான்ஸை வந்து உருவாக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு பிளான்ட்னுடைய ஜீன்ஸில் வந்து சேஞ்சை கொண்டுட்டு வர முடியுது அதோடைய டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு முழுமையான ஒரு பிளான்ட் டாட் இம்போர்டென்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் க்ரோத் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான் தான் டாட் இம்போர்டென்ட் பிளான் செல் அப்படின்றது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அடுத்தது ஸ்பைரோலினா அப்படின்ற ஒரு இதிலருந்து இது வந்து ஒரு ஆல்கே ஓகேவா இதை வந்து சுருள் பாசி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம ஃபுட்காகவும் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் வந்து சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா செகண்ட்ரி மெட்டபொலைட் பயோ ஃபர்டிலைசர் பெஸ்டிசைடு என்சைம் இதெல்லாமே இதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மெட்டபொலைட் அப்படி செகண்ட்ரி மெட்டபொலைட் அப்படின்றது அந்த பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு அது தேவை இல்லை இருந்தாலும் அந்த பிளான்ட் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் செகண்ட்ரி மெட்டபொலைட் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பயோ மாஸ் எனர்ஜி அதுக்கப்புறமா பயோ ஃபியூயல் பயோ ரெமிடியேஷன் ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் இந்த என்விரான்மெண்டல் டெக்னாலஜிக்கும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பயோ மாஸ் எனர்ஜி அப்படின்றது ஃபியூயலாக யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு பயோ ஃபியூவல் தெரியும் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூயல் பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது இந்த சாயில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டன்ஸை வந்து மைக்ரோ ஆர்கன் சாரி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மூலயமா வந்து நம்ம அதை வந்து சரி பண்ணுறது தான் பயோ ரெமிடியேஷன் ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த கண்டாமினேஷனை வந்து நம்ம வந்து க்யூர் பண்ணுறது இது இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டல் டெக்னாலஜிலையும் வந்து நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெசன் பயோ பாட்னி ஃபஸ்ட்டு லெசன் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வ